హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈ రోజు టెన్త్ క్లాస్ సెకండ్ లెసన్ యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి ఈ రోజు నేర్చుకుందాం క్లాస్ నెంబర్ వన్ ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ దిస్ ఇస్ ద chapter number 2 in 10th class physical science textbook in previous classes you learn about acids bases and salts what is acids what is bases only these two things are learned in previous classes what you learn acids are sour to taste what is acids and what is bases acids are sour to taste and turns blue litmus to red as you learn in previous classes and bases are soapy to touch and litmus paper red litmus paper turns into blue and at 20 what is base bases are soapy to touch feel to touch soapy and dissolves fats and oils and usually contains oh minus ions and neutralizes acids these all things are learned in these uh, 10th class and also learn formation of h plus ions and oh minus ions in uh, acidic solutions and basic solutions acid solutions lo basic solutions lo h plus ions unna tovanti vaatini acids antarani oh minus ions unna tovanti vaatini bases antarani vaati oka explanation manam 10th class lo nechukuntam adhe vidhanga ee acids and bases react with the metals gives hydrogen and at 20 concept in each kundam are they the acids and bases are good conductors of electricity and a vision in each kundam ph values of acids and bases in each kundam are they the neutralization and at 20 in coca reaction the acids or bases react with each other and form salts and at 20 neutralization reaction which could attend class lemon on each kundam these are all things are learned in 10th class second lesson acids bases and salts first of all what is acid in these uh, 10th class the ph is less than 7 which which liquid having ph less than 7 ph value less than 7 unnatlayite 7 kanna takkuva ph value unna 20 solutions ni acids antaru ph value ante enti anedi నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ వచ్చేటప్పటికి టెన్త్ క్లాస్ లోనే మనము ఈ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ వచ్చేటప్పటికి నేర్చుకుందాం పిహెచ్ అంటే ఏంటి అనేది కాకపోతే దట్ ఈస్ అ వాల్యూ విచ్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ వీక్ అనేటటువంటి డిసైడ్ చేసేటటువంటి వాల్యూని పిహెచ్ వాల్యూ అంటారు దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుందాం ఇదే క్లాస్ ఇదే టెన్త్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుందాం అదే విధంగా న్యూట్రలైజర్స్ ద బేస్ ఒక బేస్ ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి సమానం చేయడం ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువగా లేకుండా తక్కువగా లేకుండా సమానం చేయడాన్ని న్యూట్రలైజేషన్ అంటాం బేస్ ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది యాసిడ్ అనేది అదేవిధంగా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అండ్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అయాన్స్ దీస్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ కాల్ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఇవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఏంటి అనేది కూడా ఇదే క్లాస్ లో ఫర్దర్ నేర్చుకుందాం మనం అదే విధంగా యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ అండ్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ దిస్ ఇస్ ద కామన్ ప్రాపర్టీ ఫర్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ యాసిడ్స్ కి బేసెస్ కి రెండింటికి కామన్ ప్రాపర్టీ ఇది యాసిడ్స్ కావచ్చు బేసెస్ కావచ్చు దిస్ టూ ఆర్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ అండ్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ దీని గురించి కూడా యాక్టివిటీ ఒకటి ఉందా యాక్టివిటీ గురించి కూడా మనం నేర్చుకుందాం అదే విధంగా యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాసిడ్స్ లో కూడా మరియు బేసెస్ లో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ బాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం కన్ఫర్మ్ చేసి నేర్చుకుందాం న్యూ బేస్ ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఉంది నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే మనకు తెలిసినటువంటి కామన్ యాసిడ్స్ రెగ్యులర్ గా మన డైలీ లైఫ్ లో చూసేటటువంటి కొన్ని రకాల యాసిడ్స్ చూస్తూ ఉందాం మనము కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతూ ఉంటాం పెప్సీ కానీ ప్రైడ్ కానీ ఇలాంటి కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతూ ఉంటాం దాంట్లో 
కొన్ని రకాలైనటువంటి యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఆ యాసిడ్స్ మన హ్యూమన్స్కి అంత ఎఫెక్ట్ చేయనటువంటి వీక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి కార్బోనిక్ యాసిడ్ అని ఒక యాసిడ్ ఉంటుంది కూల్ డ్రింక్స్లో కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అది మన స్టమక్లో అంత హాని చేయదు మనకి ఓకేనా అలాంటి వీక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టమక్ యాసిడ్స్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మనం ఎప్పుడైతే ఫుడ్ తీసుకున్నామో మన స్టమక్లో కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది మన స్టమక్లో రిలీజ్ అయినటువంటి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఫుడ్ డైజెస్ట్ చేసేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది మనకి ఎలాంటి నష్టం కలిగించదు వీఆర్ సేఫ్ అబౌట్ దిస్ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ స్టమక్ దిస్ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ ఇస్ హెల్ప్స్ టు డైజెస్ట్ అవర్ ఫుడ్ మన ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని రకాలైనటువంటి యాసిడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కొన్ని గ్లాండ్స్ నుంచి ఆ హెచ్సిఎల్ గ్లాండ్ ఆ గ్లాండ్స్ నుంచి హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వీక్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంకా కొన్ని రకాలైనటువంటి యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అవి మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి వాటిని స్టమక్ యాసిడ్స్ అంటాం అదేవిధంగా హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ కార్ బ్యాటరీస్లో మనం చూ చూసేటటువంటి బ్యాటరీస్ ఇక్కడ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి కదా మనం యూజ్ చేసేటటువంటి ఇళ్లలో కూడా యూజ్ చేసేటటువంటి బ్యాటరీస్ ఉంటాయి ఆ బ్యాటరీస్లో కార్స్ కానీ ఇలా ఇతర వెహికల్స్లో యూజ్ చేసేటటువంటి బ్యాటరీస్లో మనము యూజ్ చేసేటటువంటి లిక్విడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా నైట్రిక్ యాసిడ్ అనేటటువంటి ఒక యాసిడ్ని ఇది ఎక్స్ప్లోజివ్ యాసిడ్ బాంబులు తయారు చేయడానికి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నైట్రిక్ యాసిడ్ ఓకేనా డైనమైట్స్ వాటిని తయారు చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కొండలు పగల కొట్టేటప్పుడు పొడవుగా డైనమైట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఉండి వాటికి ముట్టించి కొండలను పేలుస్తూ ఉంటారు డైనమైట్స్ ఆ డైనమైట్స్ తయారీలో ఈ నైట్రిక్ యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఎసిటిక్ యాసిడ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వెనిగర్ మనము కిచెన్లో కూడా ఈ వెనిగర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫుడ్స్ ప్రిపరేషన్లో సోర్నెస్ కోసం కొంచెం పులుపుదనం కోసం మనము వెనిగర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం వెనిగర్ ఏంటంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ స్మాల్ క్వాంటిటీలో ఎసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకొని దానికి చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వాటర్ని యాడ్ చేసి బాగా డైల్యూట్ చేసినటువంటి ఎసిటిక్ యాసిడ్ని వెనిగర్ అని పిలుస్తాం ఇది కూడా మన డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా కార్బోనిక్ యాసిడ్స్ సోడాలో ఉండేది ఇందాకే చెప్పాను సోడాస్ కానీ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ పెప్సీలు కానీ రకరకాలైనటువంటి కూల్ డ్రింక్స్లో మనకు ఉండేటటువంటి గ్యాస్ ఏంటి కార్బోనిక్ యాసిడ్ మనము చిన్న చిన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాము సోడాలు మనకి రోడ్డు మీద కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఒక గ్లాసులు ఒక బాటిల్లో వాటర్ తీసుకొని ఒక చిన్న పైప్ లాంటి దాంట్లో పెట్టి గ్యాస్ వదిలి మనకి ఇస్తారు మనకి గ్యాస్ ఫోర్స్గా వదలగానే ఏమైందంటే అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేటటువంటి గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఆ వాటర్ జార్ని తీసుకొని బాటిల్ని తీసుకొని దాంట్లో ఒక సీల్డ్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ సీల్డ్ కంపార్ట్మెంట్లో పెట్టి గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తారు ఫోర్స్గా రిలీజ్ చేస్తారు ఫోర్స్గా గ్యాస్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు ఆ ఫోర్స్గా గ్యాస్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ గ్యాస్ వాటర్లో మిక్స్ అవుతుంది మిక్స్ అయిపోయి ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వాటర్ ఇతర కాంపోనెంట్లో మిక్స్ అయిపోయిందో అది కార్బోనిక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు కార్బోనిక్ యాసిడ్ డైల్యూటెడ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ దిస్ డైల్యూటెడ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ వల్ల మనకు అంత ఉపయోగం లేదు నష్టమే తప్ప అంత ఉపయోగం లేదు కూల్ డ్రింక్స్ వల్ల కార్బోనిక్ యాసిడ్ వల్ల యూజ్ లేనటువంటి వాటిని మనం తీసుకోకూడదు యాక్చువల్లీ స్టైల్ కోసం కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు కానీ కూల్ డ్రింక్స్ తాగటం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఆల్రెడీ మనక మన స్టమక్లో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి నువ్వు మళ్ళీ కార్బోనిక్ యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తున్నావు ఏం యాడ్ చేయాలి ఒకవేళ పొరపాటున మనం బాగా ఫుడ్ తిన్నాము మనకు డైజెస్ట్ అవ్వలేదు ఏం యాడ్ చేయాలి ఎసిడిటీ వచ్చింది కొంచెం గ్యాస్ వచ్చింది ఏం యాడ్ చేయాలి ఏదన్నా బేస్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి ఆ గ్యాస్ అనేది బయటికి పోతుంది నువ్వు మరలా యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తున్నావు కదా అలా చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు దాదాపుగా ఒకటి కూల్ డ్రింక్స్ అనేవి మన శరీరానికి అంత ఉపయోగపడేటటువంటి థింగ్స్ కాదు జంక్ ఫుడ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఇవి
ఇవి కామన్ గా యూజ్ చేసేటటువంటి యాసిడ్స్ నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే వాట్ ఈస్ బేస్ ఆల్రెడీ చూసాం యాసిడ్ కేమో పిహెచ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ సెవెన్ ఉంటుంది బేస్ కి పిహెచ్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ ఉంటుంది పిహెచ్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ ఉండేటటువంటి వాటిని బేసెస్ అంటాము లెస్ దాన్ సెవెన్ ఉండే వాటిని యాసిడ్స్ అంటాం పిహెచ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి కూడా మనం క్లారిటీగా నేర్చుకుందాం తర్వాత తర్వాత క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ సోపిట్యూ టచ్ మీ అందరికీ తెలుసు టచ్ చేస్తే అది కొంచెం జిగట జిగటగా కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డాల్యూసెస్ ఫ్యాట్స్ అండ్ యాసిడ్స్ ఫ్యాట్స్ అండ్ యాసిడ్స్ని డిజాల్వ్ చేసుకుంటుంది తనలో బేసెస్ అనేవి ఫ్యాట్స్ని యాసిడ్స్ని తమలో ఈజీగా డిజాల్వ్ చేసుకుంటుంది ఫ్యాట్స్ అంటే తెలుసు కదా కొవ్వులు ఆయిల్స్ వీటన్నిటినీ బేసెస్ ఈజీగా డిజాల్వ్ చేసుకుంటాయి అందుకనే త్వరగా డైజెస్ట్ అవుతుంది బేస్ తీసుకున్నప్పుడు యూజువల్లీ ఫార్మ్స్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇన్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్లో ఒక బేస్ని వాటర్లో మిక్స్ చేసి ఒక సొల్యూషన్ లాగా తయారు చేసావంటే డైల్యూట్ చేసావంటే ఆ సొల్యూషన్లో ఏమి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి యాసిడ్స్లోనేమో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ మరియు హెచ్ త్రీఓ ప్లస్ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బేసెస్లోనేమో ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి రైట్ న్యూట్రలైజేషన్ యాసిడ్స్ బేసెస్ ఏమో యాసిడ్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి యాసిడ్స్ ఏమో బేసెస్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి యాసిడ్కి బేస్ కలిపినా బేస్కి యాసిడ్ కలిపినా సరే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరగటం కామ్ ఎలా జరుగుతుంది నేను ఇందాక చెప్పాను ఇందాక చెప్పిన వాటిలో యాసిడ్స్ బేసెస్ అనేవి వాటర్కి యాడ్ చేస్తే అయాన్స్ని ఇస్తాయి వెన్ యాసిడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్ ఇట్ విల్ గివ్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అయాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఈస్ టేకిన్ అండ్ యాడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ టు వాటర్ ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి వాటర్కి యాసిడ్స్ని కానీ బేసెస్ని కానీ తీసుకోవాలి డైల్యూట్ చేసేటప్పుడు కలపాలి అంతే తప్ప యాసిడ్స్కి బేసెస్కి వాటర్ని మిక్స్ చేయకూడదు వాటర్కి యాసిడ్స్ని బేసెస్ని మిక్స్ చేయాలి యాసిడ్స్ బేసెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు వాటర్ నాట్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ రైట్ కరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే యాడ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ టు ద వాటర్ సో డైల్యూట్ చేసేటప్పుడు వాటర్కి యాడ్ చేసిన వెంటనే ఈ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుందంటే హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఎన్ఓ త్రీ మైనస్గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అయాన్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైడ్రోజన్ అయాన్స్ మరలా వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో రియాక్షన్ జరిపి ఇవి రెండు కలిసిపోయి మిక్స్ టుగేదర్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ దిస్ టూ ఆర్ మిక్స్ టుగేదర్ అండ్ ఫామ్ ఎ న్యూ అయాన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రోనియం అయాన్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అయాన్ హైడ్రోనియం అయాన్ సో దీస్ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ యాసిడ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ దీస్ అయాన్స్ నంబర్ తక్కువగా ఉంటుంది క్వాంటిటీ తక్కువగా ఉంటుంది బట్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాసిడ్స్లో హైడ్రోనియం అయాన్స్ క్వాంటిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రే టూ టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ యాసిడ్స్ అదేవిధంగా బేసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రోక్సైడ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్ బై డైల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్ ద ఎన్ఏఓహెచ్ స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు ఎన్ఏ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతాయి ప్రతి బేస్లో కూడా ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇంకొక టూ టైప్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఏమి ఉండవు ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఎందుకంటే బేసెస్ వాటర్తో మిక్స్ అయినప్పుడు అయాన్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి ఓకేనా అయనైజేషన్ జరుగుతాయి సారీ అమ్మ ఓహెచ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఏర్పడతాయి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఇన్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్లో ఇందాక చెప్పిన విషయాన్ని ఇంకొంచెం క్లారిటీగా మనం చేద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం హెచ్సిఎల్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్ గివ్స్ హెచ్ త్రీఓ ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఒక పాజిటివ్ అయాన్ ఒక నెగిటివ్ అయాన్స్ అని ఏర్పడతాయి నెగిటివ్ అయాన్స్ క్వాంటిటీ తక్కువగా ఉంటుంది పాజిటివ్ అయాన్స్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాసిడ్స్లో హైడ్రోనియం అయాన్స్ అంటారు వీటిని 
ఈ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అయాన్ని ఏమంటాము హైడ్రోనియం అయాన్ అంటాం అదేవిధంగా ఎన్ఏఓహెచ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్ ఎన్ఏ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ గా స్ప్రిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ అంటారు దీన్ని ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ ఏమంటాము హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ అంటాం ఓకే హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఉండేవన్నీ కూడా బేసెస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అండ్ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఉండేవన్నీ కూడా యాసిడ్స్ గా మనం చెప్పొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఈ రియాక్షన్ చూడండి యాసిడ్స్ అంటే ఏంటో చూసారు బేసెస్ అంటే ఏంటో చూసారు ఒక యాసిడ్ వాటర్ తో కలిపితే ఏ విధంగా హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అయాన్స్ వస్తాయి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ వస్తాయో చూసారు బేసెస్ వాటర్ లో మిక్స్ చేస్తే ఏ విధంగా హైడ్రోక్సైడ్ అయాన్స్ వస్తాయి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ వస్తాయి చూసారు ఇప్పుడు ఒక యాసిడ్ ని ఒక బేస్ ని కలిపారనుకోండి వెన్ యు యాడ్ ఏ యాసిడ్ టు ఏ బేస్ దీస్ టూ ఆర్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ దీస్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటాం ఇక్కడ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నామనుకోండి యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కాకుండా ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నాం ఈ అమోనియం హైడ్రాక్స్ వాటర్తో యాడ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి అమోనియం అనేది హెచ్ టు ఓ వాటర్కి యాడ్ చేసినప్పుడు అమోనియాని అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కావచ్చు అమోనియా గ్యాస్ కావచ్చు ఏదైనా సరే బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది అమోనియా గ్యాస్ కూడా బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది ఈ అమోనియా గ్యాస్ వాటర్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అయాన్స్ వాటిని అమోనియం అయాన్స్ అంటాము దానితో పాటుగా హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇది ఎలాంటి నేచర్ కలిగి ఉంటుందంటాము బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఎన్హెచ్ ఎన్హెచ్ త్రీ అమోనియం గ్యాస్ కూడా ఓన్లీ లిక్విడ్స్ మాత్రమే కాదు సాలిడ్స్ మాత్రమే కాదు గ్యాసెస్ లో కూడా కొన్ని యాసిడిక్ నేచర్ కలిగినటువంటి గ్యాసెస్ ఉంటాయి కొన్ని బేసిక్ నేచర్ కలిగినటువంటి గ్యాసెస్ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం హ్యావ్ ఎ